Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der Intergeneration und ich habe jetzt mal mein Adrenalin geöffnet. Das ist hier dieses Board und ähm, das ist also die Software, die zu der zu dem neuen, zu der neuen Grafikkarte gehört. Da drücke ich jetzt mal auf, auf System. Jetzt habe ich also die Anzeige für System, dann habe ich dafür Software und dafür Hardware. Seitenspeicher 16 GB und so weiter, ja, kann man nicht viel mit anfangen. Und hier unten, da sind wir also. Dann können wir hier auf äh, Anzeige gehen. Skalierung. Dann dahin. Dann gibt es hier äh, eine, eine Live. Dann können wir live also einschalten und äh, wenn wir das also machen, dann können wir das gleich irgendwie, dann können wir ein Game Streaming machen. Und das ist ein Live Streaming. Der kann halt dann gleich nach, nach Twitch hochladen, oder bin ich nicht verbunden, nicht verbunden, nicht verbunden. Station, Mischpult, erneut streamen. Ja, ist auch eine Wissenschaft für sich hier. Jetzt muss er mir halt klein erklären, wie das hier funktioniert mit der Aufnahme. Maximale Bitrate, Aufnahme, Codierungstyp, hier auf AC. Können wir da auch F machen oder wie? Aufnahme, FPS, 60 FPS, 30 reicht auch. Bitrate, ja, lass mal so. für die Aufnahme. Da ist Chef ist Aufnahme leist, Aufnahme Auflösung. Ist aber wenig. 1080. Machen wir den mal 1080. Auto kann er automatisch. Dann haben wir hier Aufnahme Profil. Was ist das? Separate Mikrofonspur, sofortige Wiedergabe, Wiedergabe im Spiel, Overlay und so weiter. Ja, da kenne ich mich ja nicht mit aus hier. Okay, das ist also die Aufnahme. Dann können wir hier Szene machen. Was ist das hier? Erweiterte Modus. Linke obere Ecke, Time anzeigen, Systeminformationen anzeigen, System und Ecke, Kamera anzeigen. Ja, Kamera Bildschirm zeigen, Browserquelle zeigen, was ist das hier alles? Wie funktioniert das? Das ist ja gleich ja OBS und, äh, und, äh, und eine Grafikkarte dabei, oder wie? Ja, Livestreaming. Also damit kann man streamen. Profil, dann kann man ein Game Streaming machen. Ich nichts verstehen, ja. Ich 
quindi il total è live aus Sie können nicht hier live einschalten und ausschalten. Okay, das war also das, das war die Verbindung. Die live hatten wir gerade als Video. Da haben wir Video. Ja. Also das sind die Einstellungen der Grafikkarte. Da habe ich also Standard. Ich sehe nur mal Klassik, Heimvideo, Outdoor, Sport, Leuchtend, Benutzer definiert. Was kann ich denn machen? Da kann ich die Schärfe verändern, Lebendigkeit, Videostabilisierung, Fluid Motion Video und äh, Benutzer definierte Helligkeit. Ich lasse es mal auf Standard. Und Beispiele. Nun haben wir einen Spiele-Explorer. Was kann ich euch denn mir darunter vorstellen? Und da im Spiel. Kann man also die globale Einstellung machen. Ja. Energieeffizienz aus GPU Grafik Auslastung Dann hat er auch ein Wattman oder ein Wattman oder wie? Und was soll das? Und dann kann man dann die Leistung überwachen. Leistungsüberlagerung während der Protokollierung, Lüftergeschwindigkeit, GPU-Leistung, GPU-Temperatur, RAM ein, RAM aus. Ja, ich bin ein bisschen überfordert hier wieder. Da kann man die Updates machen. Was kommt bei Updates? Bei Aktualisierung suchen. Kann nicht sein, ist ja aktuell, denke ich immer. Ne? Aktueller geht er gar nicht mehr. Ist auf dem aktuellen Stand, ja gut. Dann haben wir da Einstellungen. Infobereich aktivieren. Haben wir Benachrichtigungen sind auch eingeschaltet. Einstellungen exportieren, ja welche. Immer im Vordergrund. Probleme online melden, Designstandard, wer kann Stellung wiederherstellen. Was steht denn bei den Benachrichtigungen? Es liegen keine Benachrichtigungen vor. Neulich hatte ich aber welche. Da wurde mir irgendwas empfohlen. Das ist jetzt ein Getreib. Tja. Jetzt sind wir da wieder. Also ich blicke bei der Oberfläche noch nicht durch. Ein bisschen verwöhnt. 
bin du ein Windows gewohnt. Also da habe ich eine Hilfeseite, ein Hilfecenter, dann habe ich einen Einstellungsberater. Ja, den brauche ich, den Einstellungsberater. Was hat der Einstellungsberatung? Der hat also drei Empfehlungen. Ich soll meine Gaming-Sitzung aufzeichnen und diese über eine Reihe von Streaming-Diensten live streamen. So weit sind wir noch gar nicht. Ich habe jetzt mal noch gar kein Spiel und dann äh, und äh, was heißt das kennen? Wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Was habe ich gerade gemacht? Das habe ich gemacht. Den Einstellungsberater aufrufen, genau. Das war der Einstellungsberater. Und das ist, was ist das? Die Feedback-Seite mit dem Webbrowser. Und was ist das? Das ist das Hilfecenter. Aha. Gut. Ich würde mal gern wissen, was das hier alles soll. Aha. Das brauche ich. Also es geht hier um die, die zur Installation der Software, Konfer Konfiguration für hohe Produktivität und Bildqualität, für besseres Gaming. Also das kommt hier gleich dann drunter. Why, why, why? Also das war der erste Punkt. Pixelformate, einstellende Helligkeit. Ja, das brauche ich da momentan gar nicht. Im, im Infinity Modus. Was soll das denn? Anpassen der Bildgröße an den Bildschirm eines HDMI-Gerätes. Machen wir das mal. Da haben wir das. Eine Wissenschaft, die für sich der HDMI Display must be connected. Ja, one of the following HDMI to HDMI Kabel TVI. To cable adapter or the display port to HDMI cable.
Also ich muss ja noch die Arme, die Grafiktreiber installieren. Ich bin jetzt fast überfordert hier. Viele Bildschirme, eine Fülle an Informationen und tausend neue Begriffe, von denen ich nicht weiß, was sie bedeuten. Und natürlich noch alles in Englisch. Also installe Radion Software und eine Windows-Version. Habe ich ja schon gemacht. Pakete runtergeladen und gestartet. <lacht> System Requirements. Können wir uns zwar auch mal anschauen. Ja, das erschreckt mich ein bisschen, Leute. steht für äh, hat die Miskalibensfunktion Pixelformate Farbtiefe Kalibrieren Gebrüskalium ja ich mich interessiert eigentlich nur äh, meine Ränder die Ränderfunktion Ich hab's ja nicht so mit dem Spielen. Äh, Konfigurieren von Radio und Settings für ein besseres Gaming-Erlebnis. Brauchen wir nicht. Momentan jedenfalls nicht. Konfigurieren, konfigurieren diskrete Grafikkarten zum Ausführen im AMD Crossfire-Modus. Ja, macht er doch nicht. Hat er gleich ausgeschaltet hier. Hey. Adjun Einstellungsinformationen. Wechseln zwischen Grafik und Computer, aber zu lassen der GPU in den Radioneinstellungen. Ja, das können wir mal nachschauen. How to switch between graphics und Compute 
GPU Workload innerhalb der Radeon Settings, ja. Switching Computer Workload should provide better performance for blockchain computer applications. Was hat denn jetzt hier Blockchain damit zu tun? Supported Graphic Arts Using the MID Radeon Crimson Live Edition DVD oder later. Radeon Settings. Click on the desktop and select AMD Radio Settings. Can you start the mine? Let's see if I can do it. There it is. Yeah. Can you start Ich da gar nicht hier. Habe ich die mich jetzt selber aufgerufen oder wie? Ja, dann kommt das hier genau. Radio Settings. Settings hier. Radio und Settings. Einstellungsberater? Ne. Bei System? Wo kommt der jetzt wieder hin? Hier war ich, ja. Den mal weg und den auch weg. Ja. Vielleicht sollte ich den auch mal ausmachen. So. Ist zu verwirrend hier. So. Und jetzt machen wir, machen wir das mal genauso wie hier. Indem wir jetzt hier den mal ja, die Einstellungen aufrufen und dann öffnet sich dieses Fenster am der Radion Image Apps. Ja, wieso wechselt hier dauernd die Anzeige? Das ist ja nochmal zusätzlich verwirrend. Da sind die Einstellungen. Da unten. Ja, gut. Moment. Wo war denn jetzt hier die eigentliche Seite? Da war die Seite. Die Seite habe ich jetzt gar nicht gehabt. Global Settings muss ich haben. Also Global Settings irgendwo hier aufrufen. Software habe ich auch schon mal gehabt. Also da ich erinnere mich Global Settings. Wieso kommt der mir nach vorne hier?
Grafikkarten herstellen. Ja, entweder bekomme ich Informationen oder... Ich bin verwirrt. Ja. Wo ist denn jetzt die globale Einstellung? Habe ich schon mal gehabt heute, ich erinnere mich. Antrag 1. Die Buskalierung. Den Live brauchen wir auch nicht. Video vielleicht. Standard. Ein paar Spiele. Auch nicht. Da haben wir. Da sind die bei, bei Video. Aber ich hätte den Spiel Explorer, globale Anstellung. Jetzt sind wir also da. Aha. Jetzt sind wir da. Jetzt sind wir also da. Ist das auf die richtige Seite? Ja. Und jetzt haben wir also da. Anti-Aliasing und der GPU Workload. Wo haben wir die denn hier? Den habe ich gar nicht. Global Grafik, ja haben wir. Surface Oberfläche. Wieso habe ich GPU Workload Graphics nicht? Die Beurteilung. Die Beurteilung. Energieeffizienz. Oberflächenoptimierung. Open, Open GA dreifach befunden. FPS. Ja, bin ich denn jetzt hier irgendwie? GPU Auslastung. Berechnung. Was kommt da? Nein, machen wir nicht. Das bringt mich auch nicht weiter. Was erzählt der Knochen mir hier? Also hier steht ein Menü, das habe ich überhaupt gar nicht. Surface, Surface. Ja, gut, meine Grafikkarte, die 460, das ist die allerälteste. Klick ähm, und TPU Workload. Wenn ich das gemacht habe, dann habe ich hier einen Punkt zwischen CPU Workload und Graphics. Ja, haben wir aber nicht. Select CPU Workload. Ja, jetzt klick du Restart. I'm the Radeon settings for the change effect. What? Mind 
Leute das hier? Das ist aber Grafik und Berechnung. Was hat der da? Da hat der Grafik und Computer. Könnte man annehmen, ja. Okay. You must restart radio settings to play. Man makes an answer. Was für ein Selected Workout. Installation. Tja, da bist du in der Leistungsüberwachung. Da haben wir eine TPU-Auslassung. TPU-Auslassung ein, TPU-Auslassung ein, VRAM. Wie kommt das eigentlich schon näher? TPU-Speichertakt. GPU Temperatur und GPU Leistung ein. Als Zurück setzen wir bitte. Und hier auch alles Zurück setzen. So. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Ähm ja, ich bin die Themen noch nicht durch. Also ich kann da was ändern, das ist klar. Aber eigentlich kann ich nur da so Filter, Buffering und so, so Grafikscheiße ändern. Die Workload mit äh, mir ist unklar, was ich jetzt in der Grafikkarte zuordnen kann und was in dem Computer. <lacht> Ich verstehe es ja nicht richtig. Kann auch sein. Ja, okay, Leute, ich mache mal Schluss. Ich bin schon wieder groggy und heiße sowieso. Also